Hi friends, welcome back to our channel. நம்ம டெய்லி ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோகோ பற்றி தான் ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த லோகோ ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகி நம்ம அந்த லோகோவை பார்த்தோன்னே இது இந்த கம்பெனி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுது அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் இருக்கிற அந்த டெம்பிளோட சிம்பிள் நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டெம்பிளை சொல்கிறாங்க தஞ்சா தஞ்சாவூரில் இருக்கிற டெம்பிள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொன்னாலும் அது உண்மையிலே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்கிற கோயிலோட டெம்பிளோட சிம்பிள் தான் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு பின்னாடி அவங்க அந்த லோகோவை எப்படி க்ரியேட் பண்ணாங்க எந்த இதாக அந்த லோகோவை எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது நாசா நாசா அப்படின்னா நேஷனல் ஏரோனாட்டிக் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஐக்கிய அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு மையம் தான் நாசா இந்த நாசாவோட சிம்பிள் டிசைன் பண்ண ஏர் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் தான் இந்த சிம்பிளில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிம்பிளுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அதில் அந்த ஸ்பேர் எது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது ஒரு கிரகத்தை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டார் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்பேஸை குறிக்குது அந்த வி ஷேப் வெக்டார் எதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஏரோனாட்டிக்கை குறிக்குது அதில் இருக்கிற அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா விண்வெளி பயணத்தை குறிக்குது இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஆமேசான் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் Amazon அப்படின்னா அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்து செஃப் பிசோஸ் இவர் வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணி அந்த லோகோவை வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவ அவர் அவரோட அமேசானில் A to Z வரை எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அந்த அமேசானில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த அமேசான் கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்மைலி சிம்பிள் கஸ்டமருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கணும் அதாவது கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதையும் மீன் பண்ணி தான் அந்த அமேசான் சிம்பிளில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேரமன் கம்பெனியோட லோகோ தான் இந்த லோகோக்கு பின்னாடி அதாவது எதை மீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வேர்த்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த பேரமெண்ட் கம்பெனி வேர்ல்டிலே ஃபேமஸ் ஆன செகண்ட் ஃபிலிம் ஸ்டூடியோ அப்படின்னா அது பேரமெண்ட் கம்பெனி தான் அந்த லோகோவில் சென்டரில் இருக்கிற மவுண்டென் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு பெலமெண்ட் மவுண்டனை தான் மீன் பண்ணுது அந்த மவுண்டெனை சுற்றி இருபத்தி ரெ இருபத்தி நாலு ஸ்டார்ஸு இருக்குது அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட அக்ரிமெண்டில் இருந்த ஆக்டர்ஸு தான் மீன் பண்ணுது ஆனால் இப்போது இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த இருபத்தி நாலு ஸ்டார்ஸில் ரெண்டு ஸ்டார்ஸு அதாவது ரெண்டு ஆக்டர்ஸு இறந்துட்டாங்க அதனால் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டொயோட்டா எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே தெரிஞ்ச அதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கம்பெனி தான் டொயோட்டா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மெனுஃபேக்சராகவும் ஜாப்பனஸ் மல்டி நேஷ்னல் மெனுஃபேக்சராகவும் இருக்கிறது தான் இந்த டொயோட்டா இந்த டொயோட்டாவில் இருக்கிற அந்த லோகோக்கு பின்னாடி ஒரு மூணு விஷயம் ஒழிஞ்சிருக்கு அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொயோட்டா அப்படிங்கிற ஆல்ஃபபெட் லெட்டரில் இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸும் அந்த லோகோவில் மென்ஷன் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த லோகோவில் இருக்கிற கேப்பு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுது அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கம்பெனியோட ஹார்ட்டாகவும் இன்னொன்று கஸ்டமரோட ஹார்ட்டாகவும் இன்னொன்று அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜியவும் மென்ஷன் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சென்டரில் இருக்கிற அந்த சிம்பிள் அந்த டொயோட்டோ கம்பெனி எம்டி அவரோட பாஸ்ட் லைஃப்பில் இருந்த அந்த வீவிங் மிஷினை தான் மென்ஷன் பண்ணுது அதாவது அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஊசிக்குள்ளே நூல் கொறுக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீலிங் இருக்கிறதுனால அவரோட பாஸ்ட் லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த வீவிங் மிஷினை தான் மென்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது இதுவும் ஒரு மூவி கம்பெனி தான் வால்ட் டிஸ்னிப்
இந்த கம்பெனிய தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன கம்பெனி தான் வால்டஸ் நேப் இது நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல ராய் டெஸ்னேப்போ அவரோட பிரதர் வால் டெஸ்னேப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இது ஆரம்பத்தில் ரொம்பவே சின்ன ஸ்டூடியோவாக இருந்தாலும் இப்போ இது ரொம்பவே பெரிய ஸ்டூடியோவா ஆயிட்டு இவங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு மிக்கி மவுஸை தான் லோகோவாக வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜெர்மனில் இருக்கிற நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி ரோமானியரோட கோட்டையை வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வால்டஸ் நீப்ப இந்த கோ அந்த கோட்டையை எடுத்துட்டு அவங்க அனிமேஷன் சீரியஸில் ஆன ஸ்லிப்பிங் சென்ட்ரல்லாவை கோட்டையாக வச்சுருக்குறாங்க இப்போ வர நம்ம பார்க்குற அந்த கோட்டை ஸ்லிப்பிங் சென்ட்ரல்லாவோட கோட்டை தான் இப்போவும் பேரஸில் அந்த கோட்டை இருக்குது நம்ம போனால் அதை பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ஆப்பிள் கம்பெனியோட லோகோ எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது தான் கம்பெனி எம்டி ஆப்பிளை வச்சு ஒரு லோகோ க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு டிசைனரை கூப்பிட்டு அதாவது அந்த டிசைனர் பேர் ராப் ஜனாப் அப்படிங்கிறவரை கூப்பிட்டு டிசைன் பண்ண வைக்கிறாங்க அவர் ஒவ்வொரு ஆப்பிளையும் வேறு வேறு மாதிரி டிசைன் பண்ணி காமிக்கிறாரு ஆனால் அவங்களுக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை அந்த டைமில் அந்த டிசைனர் கையில் ஒரு ஆப்பிள் இருந்திருக்கு அந்த ஆப்பிளில் அவர் கடிச்சுட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு அதை பார்த்துருக்குறாரு அதுலேருந்து அவருக்கு ஒரு சிம்பிள் தோணி இருக்குது அதை தான் அவர் க்ரியேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட காமிச்சதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த டிசைன் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துருக்கு அது அதுவும் இல்லாமல் ஆப்பிள் கடிச்சப்ப வர்ற அந்த பைட் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டும் கம்ப்யூட்டரில் பேசிக் டேட்டா பைட்டையும் மீன் பண்ணுது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் மீன் பண்ணி தான் அவங்க அந்த ஆப்பிளோட லோகோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம சேனலில் டெய்லி ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்லோட் பண்ணுறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போடுறது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அது எப்படி தோணுது இல்லை வேறு எந்த டாப்பிக்கும் நான் பேசணுமா அப்படிங்கிறது கரெக்டாக எங்களுக்கு தெரியும் ஃபீட்பேக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க